హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కే సన్ని సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము మన క్లాస్లో డిఎస్సి ఎస్సీ మరియు టెట్ వాళ్ళకి ఉపయోగకరంగా ఉండే విధంగా ట్వంటీ ట్వంటీ క్లాసెస్లో ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్లో భాగంగా క్లాసెస్ అనేవి చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఆరవ తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు కూడా క్లాసెస్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఉత్పత్తి వినిమయము జీవనాధారాలు అనే అంశంపైన క్లాస్ చర్చించుకుందాం సో వరుస క్రమంలో పంతొమ్మిదవ భాగము ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటివరకు చెప్పిన క్లాసెస్ అన్నిటి యొక్క పీడిఎఫ్ ఫైల్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఓకే లెట్స్ స్టార్ట్ ద క్లాస్ నా సో ఉత్పత్తి వినిమయము జీవనాధారాలు ఆది మానవుల జీవన విధాన శైలి చూద్దాము ఇప్పుడు మనము సో ఆహార సేకరణ వేట కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితము మానవుడు అడవులలో ప్రకృతి సిద్ధంగా లభించే ఫలాలు పుష్పాలు తేనె గింజలు దుంపలు వేర్లను సేకరించేవాడు అడవిలో లభించే ఆహార పదార్థాలు జంతువుల వేట గురించి ఆది మానవుడు తమ పూర్వీకులోంచి తెలుసుకొని తమ వారసులకు అడవిలో లభించే ఆహార పదార్థాలు జంతువుల వేట గురించి ఆది మానవులు తమ పూర్వీకులోంచి తెలుసుకొని వారి వారసులకు తెలియచేసినట్లుగా మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది అయితే కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితము మానవుడు ముడి రాతి నుండి నునుపుగా అనువుగా ఉండేలా చిన్న చిన్న పనిముట్లను తయారు చేసుకునేవారు వీటికే సూక్ష్మ రాతి పరికరాలు అనే పేరు పెట్టడము జరిగింది ఇక్కడ మనం ఫోటోలో చూస్తున్నాం కదా ఆ విధంగా రాతితో చేసినటువంటి వస్తువులను ఉపయోగించేవారు సో వీటికి కొయ్య లేదా ఎముక పిడులు బిగించేవారు వీటిని కొడవలి కత్తులు బాణాలలాగా ఉపయోగించేవారు ఈ పరికరాలు లభించిన ప్రాంతాల ద్వారా మనము ప్రాంతాల ద్వారా మరియు ఆ రాతి పనిముట్ల అధ్యయనము ఆది మానవుల జీవన విధానాల గురించి ఈజీగా ఒక అంచనా వేయవచ్చు మరియు తెలుసుకోవచ్చు వారి యొక్క జీవన విధానము ఏ విధంగా ఉండేది అని శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలోని కామకూరు సో ఇక్కడ పురాతన రాతి గొడ్డలి అనేది బయలుపడింది గుడియం గుహలు తమిళనాడు ప్రాంతంలోని సూక్ష్మ రాతి పరికరాలు ఇక్కడ వెలువడ్డాయి జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో పురాతన రాతి పనిముట్లు వెలువడ్డాయి నెక్స్ట్ కాశ్మీర్లో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో రాతితో చెక్కిన పరికరాలు పురాతత్వ త్రవకాల్లో బయలుపడ్డాయి సో ఆదిమ మానవుడు ఈ పరికరాలను ఉపయోగించి చేసిన పనులు ఒకటి నేలలో గోతులు త్రవ్వుట చెట్లు నరుకుట చెట్ల బెరడు జంతువుల చర్మము తీయుటకు దుస్తులు కుట్టుకోవడానికి మాంసము ఎముకలు కోయుటకు వేర్లు పండ్లు కోయుటకు కూడా దీన్ని ఉపయోగించారు నెక్స్ట్ బేలూమ్ గుహలు సో ప్రాచీన కాలంలో ప్రజలు నివసించిన ప్రాంతాలలో నేలను త్రవ్వినప్పుడు దొరికిన పురాతన సామాగ్రి ఎముకలు పాత్రలు భవనాల అవశేషాలను అధ్యయనం చేసేవారని పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు అని అంటారు సో వీరు కర్నూలు జిల్లా గుహలలో ఆదిమ మానవులకు చెందిన అనేక రాతి పనిముట్లు కనుగొన్నారు ఈ జిల్లాలో బేతం చర్ల బనగానపల్లి ప్రాంతాల్లో కూడా కొన్ని వందల గుహలు ఉన్నట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది సో విశ్రాంతి తీసుకుంటకు రాతి పనిముట్లు దాచుకున్నటకు ఈ గుహలను ఆది మానవులు కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితము ఉపయోగించారు నెక్స్ట్ జంతువుల ఎముకలు రాతి పనిముట్లు ముఖ్యంగా సూక్ష్మ రాతి పరికరాలు ఎముకలతో చేసిన పనిముట్లు ఈ గుహలలో తప్ప భారత ఉపఖండంలో మరెక్కడా కూడా దొరకలేదు సో కర్నూలు జిల్లాలోని బేలుం గుహలు ఉన్నాయి కర్నూలు జిల్లా ముచ్చట్ల చింతమాను గని భా గని గుహలో ఎముకలతో తయారు చేసిన పనిముట్లు ఎక్కువగా లభించినట్లుగా పురాతత్వ త్రవ్వకాలలో బయలుపడ్డాయి నెక్స్ట్ నిప్పు సో నిప్పు కనుగొనుట ఆదిమ మానవుడి జీవితంలో గొప్ప మార్పును తీసుకువచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది సో దీని ద్వారా పచ్చి మాంసాన్ని కాల్చి తినుట అనేటువంటి దానిని ప్రారంభించారు సో ఆదిమ మానవుడు నిప్పును ఉపయోగించుకున్న విధానాలు ఒకటి క్రూర మృగాలను తరిమివేయుటకు నివసించే గృహల్లో గృహ గుహలలో వెలుగు నింపుటకు అంటే దీపాలుగా చెక్కను గట్టిపరిచి ఉపయోగించుటకు దానిని నిప్పుపై వేడి చేసేవారు ఆదిమ మానవుల సంచార జీవులు ఫ్రెండ్స్ అంటే ఒక ప్రాంతం నుండి మరొక ప్రాంతానికి దేశ దిమ్మరులుగా వారి యొక్క జీవనాన్ని సాగించేవారు నెక్స్ట్ మరి వీరి కాలంలో చిత్రకళ కూడా ఉండేది చూద్దాం 
వివిధ ప్రాంతాల గుహలలోని గుహల గోడలపై రాతి స్థావరాలను ఆదిమ మానవులు జంతువులను వారు వేటాడే సంఘటనలను చిత్రించారు వీరు బొమ్మలు వేయుటకు ఉపయోగించిన రంగులు రకరకాల రంగురాలను పిండి చేసి జంతువుల క్రొవ్వుతో కలిపి బొమ్మలు వేయటం అనేది చేసేవారు నెక్స్ట్ చూద్దాం సో ఈ బొమ్మల చిత్రీకరణకు వెదురు కుంచెలను ఉపయోగించేవారు ఈ చిత్రాలకు మతపరమైన ప్రాముఖ్యత ఉండి ఉంచ ఉండవచ్చు అని చెప్పేసి చరిత్రకారుల అభిప్రాయము నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ముఖ్యమైన రాతి చిత్ర కళా స్థావరాలు ఒకటి వినుగొండ ఎక్కడ ఉంది గుంటూరులో నాయుడుపల్లి సింగరాయకొండ ప్రకాశంలో కావలి నందిపాడు నెల్లూరులో శ్రీకాళహస్తి రేణుగుంట వెంబకాండ్రిగ చిత్తూరు జిల్లాలో దాపల్లె చింతగుంట కడపలో చెల్పుమడుగు బూదఘవి తెనఘల్ అనంతపురం జిల్లాలో బొల్లారం కేతవరము కాలువ బుగ్గ అధోని కర్నూల్లో ఉన్నాయి సో ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ టైం మనకు టెట్లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే బూదఘవి వెంబకాండ్రిగ చింతకుంట కేతవరం తెనగల ప్రాంతాల మధ్య సారూప్యత ఏంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ప్రాచీన రాతి చిత్రకళ స్థావరాలుగా ఇవి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ చింతకుంట గ్రామము చింతకుంట గ్రామము ముద్దనూరు మండలము వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో ఉంది ఇక్కడ పది రా పది రాతి స్థావరాలు ఉన్నాయి ఈ స్థావరాలలో ఆదిమ మానవుడు గీసిన చిత్రాలు కనుగొన్నారు ఎరుపు తెరుపు రంగులలో రెండు వందలకు పైగా చిత్రాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎరుపు రంగు చిత్రాలలో ఉన్న మూపురము ఎద్దు ఒక గుహలో ఉంది సో ఈ గుహను స్థానికంగా ఎద్దుల ఆవుల గుండు అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఇచ్చటగల రాళ్లపై ఇంకా జింక దుప్పి నక్క కుందేలు పక్షులు మానవుల చిత్రాలు కూడా ఇంకా అలాగే ఉన్నాయి ఈ గుహలలో తెలుపు రంగు చిత్రాలు పది వరకు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ నేటి కాలంలో వేటగాళ్ళు నేటికి కూడా ప్రపంచంలో వివిధ ప్రాంతాలలో అనేక సమూహాల మానవులు వేటాడడం ఆహార సేకరణ ద్వారా జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు మన రాష్ట్రంలో కొంతమంది యానాదులు చంచులు ఈ విధమైన జీవనము నేటికి గడపడాన్ని గమనించవచ్చు సో వీరి జీవితాలను అధ్యయనం చేయటం ద్వారా ఆదిమ మానవుల జీవితాల గురించి ఈజీగా తెలుసుకోవడానికి ఒక అవకాశం అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ సమ జీవనము ఆదిమ మానవులు చిన్న చిన్న సమూహాలుగా జీవించేవారు స్త్రీ పురుషులందరూ కలిసి వేటాడి ఆహారాన్ని సంపాదించుకునేవారు ఆహారాన్వేషణలో స్త్రీలు పిల్లలు ఉత్సాహంగా పాల్గొనేవారు ఆనాటి వేటగాళ్ళు వేటాడిన ఆహారాన్ని సమూహంలోని ప్రజలందరితో కూడా పంచుకునేవారు మాంసము చేపలు పండ్లు ఆకులు దుంపలు అడవి ధాన్యాలు నిల్వ చేసి వసతులు కూడా ఆనాటి మానవులకు ఉండేవి కాదు అంటే నిల్వ సామర్థ్యము ఉండేది కాదు ఎప్పుడు దొరికిన ఆహారాన్ని అప్పుడే సమానంగా పంచుకుని తినేవారు వేటాడిన లేదా అడవిలో దొరికిన ఆహారాన్ని పంచుకోవడం వలన వారిలో ధనిక పేద తేడాలు ఉండేవి కాదు ఒకరితో ఒకరు సమానంగా వ్యవహరించేవారు అందరూ కలిసిమెలిసి చర్చించి ముఖ్య నిర్ణయాలు తీసుకునేవారు ఆదిమ మానవులు అడవిలోని జంతువులను వేటాడినప్పుడు వేటాడినప్పటికీ వృక్షాలు జంతువులు నదులు పర్వతాల పట్ల ఎంతో గౌరవాన్ని కలిగి ఉండేవారు వారికి నష్టపోయేంత ఆహారం కొరకు తరచూ వీటిని పూజించేవారు సారీ వారికి సరిపోయేంత ఆహారం కొరకు ఓకేనా సో అంటే ఆదిమ మానవులు పూర్వకాలంలో ప్రకృతిని పూజించేవారు అని చెప్పేసి మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ ఆహార సేకరణ నుండి ఆహార ఉత్పత్తి వరకు మానవుడు పన్నెండు వేల సంవత్సరాల నుండి మాత్రమే ఆహారాన్ని పండించడం ద్వారా సంపాదించుకుంటున్నాడు ఓకేనా సో పన్నెండు వేల సంవత్సరాల క్రితము పంటల సాగుకు అనుకూలించిన అంశాలు ఒకటి ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగి అడవులు గడ్డి భూములుగా మారాయి ఈ గడ్డి భూముల నుంచి పశువులకు గడ్డి లభించింది వీటి నుండి మానవులకు తృణధాన్యాలు లభించేవి నెక్స్ట్ పంటలు పండించడము జంతువుల పోషణ మానవులు మొక్కలు మొలకెత్తే విధానము పరిస్థితులను అధ్యయనం చేశారు వీరు పరిశీలన కొరకు జంతువులు పక్షుల నుండి మొక్కలను కాపాడారు ఆహారపు మొక్కలు పెరిగే ప్రాంతంలో ప్రజల స్థావరాలను ఏర్పరచుకొని పంటలు పండించారు సో ఇలా పంటలు పండించే వివిధ సమూహాలు రైతు సమూహాలుగా మారాయి వరి గోధుమ జొన్న దుంపలు కూరగాయలు ఎలా పండించాలో ఒకరి నుండి మరొకరు తెలుసుకున్నారు 
అక్రమంగా జంతువులను మజ్జిగ చేసుకున్నారు వాటి నుండి మాంసము జంతు చర్మము పాలు లభించేవి అధిక దిగుబడినిచ్చే రోగాల బారిన పడకుండా ఉండే మొక్కలను జంతువులను ఎంపిక చేసుకుని వాటి నుండే విత్తనాలను కూడా సేకరించడం అనేది కూడా చేయడము జరిగింది సో మొదట అటవీ ప్రాంతంలో పోడు వ్యవసాయంతో పాటు వేట ఆహార సేకరణ కొనసాగించేవారు తర్వాత పశువులు ఎరువులను ఉపయోగించి నేలను సారవంతం చేయుట తెలుసుకున్నారు వ్యవసాయంలో జంతువులను నేలను దున్నటానికి రవాణాకు ఎరువులకు ఇతర అవసరాలకు ఉపయోగించేవారు నెక్స్ట్ స్థిర జీవనము పంటలకు నీరు పెట్టడానికి పక్షుల నుంచి కాపాడడానికి పంటలు బాగా పండే ప్రదేశాలలో ప్రజలు నివాసం ఏర్పరచుకున్నారు పంటల పండిన పంటను ఆరు నుంచి పన్నెండు నెలలు నిల్వ ఉండేలా చర్యలు తీసుకున్నట మొదలు పెట్టారు సో ఈ పరిస్థితులన్నీ స్థిర జీవనానికి దారితీశాయి నెక్స్ట్ నవీన శిలాయుగము స్థిర జీవనము తప్పనిసరి కావడంతో రాతి మట్టితో ఎండుగడ్డితో ఇళ్లను నిర్మించుకోవడము మొదలైంది సో ఇంటి అవసరాలకు వంట పాత్రల కొరకు కుండల తయారీకి కూడా దారి తీసింది కుండలు వంట పాత్రలపై అందమైన బొమ్మలను చిత్రించి అలంకరించారు పొయ్యి ధాన్యము దంచ రూళ్ళు అవసరమయ్యాయి పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలకు త్రవ్వకాలలో పనిముట్లు పాత్రలు గుడిసెలు పనిముట్లు కాల్చిన ధాన్యము లభించింది రైతులు చెట్లను కొమ్మలను నరకడానికి వీలుగా ఉండే కొత్త రకం రాతి పనిముట్లను తయారు చేసుకున్నారు వీటినే నవీన రాతి పరికరాలు అంటారు సో రాతితో గొడ్డళ్ళు వాటిని చెక్కే పిడులు తయారు చేశారు కొత్త రాతి పనిముట్లతో వ్యవసాయం చేసిన కాలాన్ని నవీన శిలాయుగము లేదా కొత్త రాతి యుగము అని పిలిచేవారు భారతదేశంలో ఆదిమ మానవుల ప్రారంభ వ్యవసాయ ఆనవాళ్ళు కనిపించినటువంటి ప్రదేశాలు ఒకటి భారతదేశంలో ఆదిమ మానవుల ప్రారంభ వ్యవసాయ ఆనవాళ్ళు బెలుచిస్తాన్ తొమ్మిది వేల సంవత్సరాల క్రితము కాశ్మీర్ ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితము బీహార్ నాలుగు లేదా ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితమే సో ఈ ప్రాంతాలలో ఆదిమ మానవులు వ్యవసాయం చేశారు అని చెప్పేసి మనకు స్పష్టమైన ఆధారాలు లభించాయి నెక్స్ట్ ఆదిమ మానవుడు జంతువులను మచ్చిక చేసుకున్న ఆనవాళ్ళు దక్కన్ పీఠభూమిలో తెలంగాణ కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ సరిహద్దుల్లో లభించాయి సో ఈ రాష్ట్రాలలో పెద్ద ఎత్తున బూడిద దిబ్బలు కూడా లభించాయి సో ఈ ప్రాంతాలలో ఐదు వేల క్రితము పశు పోషణ చేసిన ఆనవాళ్ళు లభించాయి సో వీరు పశువులను కంచెల ద్వారా నిలువరించి అనంతరము పేడను ఎండబెట్టి దిబ్బలను పండుగ దినాలలో తగలబెట్టి బూడిద చేసేవారు నెక్స్ట్ బూడిద కుప్పలు కనుగొన్నటువంటి ప్రదేశాలు ఏంటి చూద్దాము తెలంగాణలోని మహబూబ్ నగర్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూల్ అనంతపురం జిల్లాలో చూడవచ్చు సో ఈ బూడిద కుప్పలతో పాటు నవీన శిలాయుగానికి చెందిన రాతి గొడ్డలి రాతి పారలు కుండల యొక్క అవశేషాలు కూడా ఈ ప్రాంతాలలో లభ్యమయ్యాయి నెక్స్ట్ ఆదిమ మానవుడికి సంబంధించిన వస్తువులు లభించిన ప్రదేశాలు చూద్దాము నంద్రా గ్రామం మధ్యప్రదేశ్ రాతి పనిముట్లు లభించాయి నవస మహారాష్ట్ర నవీన శిలాయుగపు రాతి పనిముట్లు లభించాయి పాల్వాయి అనంతపురం జిల్లా బూడిద దిబ్బలను గుర్తించి పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు త్రవ్వకాలు నిర్వహించారు సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఆదిమ మానవులకు సంబంధించినటువంటి అతి ముఖ్యమైన సమాచారము ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ కూడా సో ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒకటి రెండు సార్లు వీడియోస్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు చేసిన క్లాసెస్ అన్ని ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ ఫైల్ కూడా మన వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే టుటోరియల్ డాట్ కామ్లో ఉంటుంది అందరు కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకుని రివిజన్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ నైస్ డే బాయ్